凡春正二月，南风起，蓬其初。经过冬日的休眠，万物复苏。这种同样生长在泥土里的鲜活食材，正准备赶赴春日里的一年一会。每天，广州番禺石楼镇的村民陈伟雄。都会到河岸上看看藤奇的生长情况。旁边出了，过一个礼拜又有旁边春色了。粤语中，“春”指的是各色鱼虾、螃蟹的卵，其中最经典的当属鲤云子。习惯横行的藤奇，偶尔执行时会两只前螯合抱。一步一叩首，宛如古人行礼作揖，便有了“鲤云”这一雅称。蓬奇产下的卵就叫鲤云子。鲤云子季节性极强，只在清明前半个月出现，十分金贵。春分前后，气温回升，经过一个星期的守候。蓬奇产卵的最佳时期到了，下午，潮水退去，蓬奇出来溜达。陈伟雄和老搭档们赶紧准备下河抢蓬奇。拇指般大小的蓬奇捕捉起来费心费时，出手的速度要大大超过蓬奇逃窜的速度。嗱呢只咧就系膨气乸，你想食一餐咧，起码要足六七斤以上先能够整得到一餐食，大概二三两嘅膨气春。咁呢种咧就好鲜美嘅。在江河堤岸、沟渠中的洞穴中栖息的蓬奇，对自然环境要求极高。稍有农药污染，便立即绝迹江湖。这几年，蓬奇日益减少，除了石楼镇，能捕捉到的地方屈指可数。捕获的蓬奇怎么处理出鲤云子，还得让有多年经验的老搭档孔唐来操作。灰褐色的鲤云子，因外露在蓬奇腹下。携带有很多的泥沙杂质，将后盖一个个剥下后，换水反复清洗，再用布袋过滤。如此珍贵的鲤云子，吃一口少一口，如今可以卖到六百元一斤。而鲤云子保鲜期极短，起初便要进行加工，蒸熟后的鲤云子如同彩霞。鲤云子吃的是一个“鲜”字，要将鲜甜最大限度的发挥。与之搭配的食材需要质地柔软，味道清淡。豆腐、鸡蛋便是鲤云子最经典的搭配。鲤云子炒柚皮，通过焖煮，柚皮完全吸收鲤云子的咸鲜，颗粒状的鲤云子附着在柚皮上。可以照顾到每一颗味蕾，其味道似蟹黄，却胜过蟹黄。陈叔常用美食招待朋友，蓬奇也是番禺人爱吃的美味。直接用水煮熟的蓬奇，用最纯粹的鲜味唤醒沉睡一冬的味蕾，以食物来传情达意，是中国人运用的最忍熟的沟通方式。这也许正是李云子之礼最深层的意义。想再吃上一口李云子，得等到来年春天。而在潮汕，有一种一年四季最贵的青菜，正值当季。这批最贵价的青菜，正是曾经贫困农家才会食用的麻叶。过去，麻叶用来编织绳子。上世纪八十年代。种麻、织麻的传统行业没落，麻叶做不成麻绳，却成就了餐桌上的一道保健美味。
凌晨四点，五十多岁的姚振奎已经到地里忙碌。他要赶早采摘，才能把青菜送到早市上售卖。春耕夏采，二十多年来已经成为姚振奎生活中的习惯。虽然子女都已成家立业，闲不下来的他，靠着种点麻叶，打发休闲时间，全当锻炼身体。我们摘这个麻叶叫百的麻叶，那我们叫播种这个百的麻叶是每年正月尾就要开始播种了，播种啊，过了到二月二十五左右就开始可以摘了，摘摘到九月尾巴就全部没有了，一年就过去了。麻远似茶园，卵形的麻叶绿油油的，形似茶叶。采麻叶也与采茶类似，只取顶尖的嫩叶，所以。这种黄麻永远也长不大。现在摘了，下午了下肥，过了七天八天就就它它浓浓的就可以再摘了。每年春夏，种植麻叶是波西村村民的主要经济来源。等到天空泛白。各家各户便载着刚采下的盈盈一筐嫩绿，赶到市场售卖。因为具有清热解毒的功效，麻叶成了春夏两季潮汕人餐桌上的必备菜肴。每年，铜茶甜麻叶登场时，每斤可以卖到近二十元。潮汕人爱吃麻叶，有些人更是不可一日无此物。姚振奎家也不例外。麻叶在潮汕中的地位是不言而喻的。在外地，一间潮菜馆有没有麻叶，甚至可以成为出品是否地道的标准。阿泰啊，正在吃麻叶啊。麻叶本身含有黄麻袋。过水是烹饪过程中最关键的步骤，开水加盐，倒入麻叶煮开，便可去除苦涩味而这个过程，本地人也称为咸酒。增咸去水后冷藏起来，需要时拿出来解冻，可以常年食用，这也是本地独有的做法。潮汕人善烹饪，简单的青菜融合吃出美味，配角十分重要。麻叶富含纤维，虽然助消化，吃多了却容易饿，所以本地人会用猪油来炒麻叶。快熟的时候，再加入普宁豆瓣酱翻炒，麻叶翠绿转为暗绿。就可以出炉了。而姚振奎却喜欢将麻叶与海鲜同煮，麻叶的干与海鲜的甜互相渗透，煮出来的汤水味道更富有层次。忙碌了一天，对姚振奎来说，最惬意的是坐下来和家人吃一顿家常饭。麻叶有点咸，宋周再合适不过。文文略带有青色的麻叶芳香，一口白粥，一口麻叶，细嚼慢咽，心里无比踏实。夏至一过，地处北回归线上的汕头南澳岛进入盛夏，一种当地特有的消暑佳品，开始在街头大量出现。每天上午，何桂荣都会推着海石花到菜市场，开始一天的售卖。哦。喂，教会。教教会了。形似果冻的海石花，两块钱一个
一天准备两百个，何桂荣总能在上午销售一空。许多食客不知道，这海蚀花从采摘到变成可以食用的果冻，何桂荣得付出多少艰辛。午饭后，何桂荣赶紧出门，坐公交车到云澳去。三点左右，海水将退到最低点，正是他和外甥女沈少娟外出采海蚀花的最佳时机。四十六岁的何桂荣。八岁就开始跟母亲出海。二十多年前，何桂荣从福建嫁到南澳，人生地不熟，没有工作的他，重拾起母亲传下的手艺。去船三十分钟，何桂荣到达采摘的礁石附近。海蚀花又名蚀花菜，是海藻的一种，喜欢生长在水质清净、盐度较高的海域，像盛开的海底岩石上的花朵。海蚀花的名字。也由此而来。南澳岛是广东省唯一的海岛线，地处闽粤之交的外海，岛屿礁石多，最适合海蚀花生长。但礁石湿滑，采摘也成了一项高危工作。怎么把附着在岩石上的海藻弄下来？何桂荣自有窍门。何桂荣也把采摘技巧交给了自己的外甥女。海蚀花不能养殖，愿意出海采摘的人是越来越少，但两人依旧顶着烈日一趟趟出海，为的是赚上一个月两三千块的辛苦钱。新鲜的海蚀花采摘回来，并不能马上食用。要经过反复晾晒，加入淡水五到六次，直到海蚀花变成金黄色。脱水后的海蚀花能存放两三年，吃的时候再拿出来浸泡，清洗干净。这鸟了，十八、几几、十万嘴，要几只乌就来鸟菜，要老就百万嘴。海蚀花从采摘到制作工序繁琐，一两海蚀花干能制作一斤海蚀花冻。熬煮也有秘诀，除了不断搅拌，一点点拿捏到位的白醋，既能去腥，还能让口感发生质的变化。伊只米醋落去散去，啊，落去甲伊只椒花甲会加着，就比好米醋，最好个米醋。差不多一攞公攞柴，攞一停尸。煮溶成胶需要三个小时。海蚀花熬制出来的清汤，用纱布滤渣后装进一个个碗里，经过几个小时的冷却，自然凝固后形成啫喱状。这时候的石花干摇身一变，成了一个个晶莹的果冻，透亮清澈，富有弹性
。为了让口味更丰富，何桂荣买来水果加入其中。自创的水果海事花总能吸引小朋友。本地人最深藏技艺的吃法，是用小工具抽成一条条粉丝后，加上糖水，一碗清热解暑又富含胶原蛋白的海石花就做成了。伴着海水的味道，犹如夏日凉风。哇！在尚未有空调的年代，一碗海石花便是沿海人天然的果冻布丁，能带走一天的燥热。